Y bueno amigos, eh, nos regresamos a esta parte. Vamos a bajar aquí. Vámonos a la parte aquí de refracción. Perdón, aquí. Nos vamos a ir aquí a Fox Color. Porque si quieres cambiar el tono, ya sea para un cristal o agua, en este caso, eh, nos vamos aquí. Aquí se cambiaría el tono. No lo cambien directo de acá. Vamos a irnos aquí y vamos a elegir un tono ligeramente más eh, azulado. Aquí vamos viendo los resultados. Vean, vean qué bonito se ve el tono del agua. Obviamente vamos a hacerlo más claro. Perfecto. Es ir jugándole un poco. O al menos que te hayas aprendido un tono de aquí. ¿ok? Una configuración exacta. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Y donde vamos a bajar es aquí, en el Fog Multiplier. Hacerlo mucho, mucho más bajo. 0.05. Perfecto. Está yendo mucho, mucho más real. Vamos a bajar un poco más. Y listo, ok. Y ahora vamos a copiar este mismo de aquí. Aquí arriba, ok. Y ahora sí podríamos estar jugando un poquito con otros tonos. Creo que ahí se va viendo bastante, bastante bien. Pero bueno, si no les encanta este tono, podemos regresarlo a blanco, esa fusión de, de reflexión. O hacerlo muy, muy sutil. Ok, por ejemplo, ahí, ahí me, me agrada bastante. Bueno, continuemos. Y bueno, ya casi se terminó la parte del agua. Ahora sigue la parte de las cáusticas, ¿ok? Esa parte de cómo se refleja los brillos que genera eh, el, el paso del, del sol a través de todo del agua. Cómo se generan diferentes efectos de, de brillos que ahorita no los podemos ver realmente bajo el agua. Es lo que vamos a, a trabajar ahorita, ¿ok? Y para que entiendan a qué me refiero, hablo de esto. Estas luces que se generan. Aquí se pueden ver mejor. Estos brillos que se ven aquí. Esto es lo que vamos a estar generando. ¿Ok? Eso, para que sea más natural, más real todavía. Vean aquí. Aquí lo pueden ver perfectamente. Como se ven abajo, no solo es el agua y el, la deformación de la con la refracción, cómo se deforma la parte de abajo, sino que vean esos, esos efectos, esto como los rebotes, etcétera. Y bueno, nos vamos a regresar aquí eh, como estamos en refracción, refraction, y vamos a, a dar un clic aquí, que nos, se nos abran más propiedades, y aquí vamos a, a eliminar este de aquí, de momento, y vamos a irnos aquí. Nos vamos a ir a eh, iluminación eh, global. Activamos esto de aquí. Vamos a pausar tantito este. Perfecto. Voy a apagar tanto este eh, interactivo. Porque necesito que se me abran más propiedades que están acá. Y aquí abajo esto de aquí. Fotón. My Pet Caustics. Lo activamos. Y veamos sus propiedades. Ok, y vamos a probar cómo se comporta. Y si bien ha cambiado un poco el tipo, el resultado que tenemos. Y bueno amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar la parte de iluminación. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir a la parte de Sunlight. Vamos a ir a opciones y ese de aquí, ok. Caustic Photons. Vamos a modificar este. Vamos a poner un valor de 500. Y bueno, amigos, vamos a eh, manejarlo ahorita por eh, progresivo. Este lo dejamos en progresivo y activamos estos. Así lo vamos a dejarlo por defecto ahorita. Y vamos a, eh, vamos a cambiar aquí el render output. Por algo el tamaño más hacia la alberca. Vamos a ver cómo se comporta este. 
Ok, vamos a renderizar. Ok, y ahorita no notamos nada, nada especial. Vamos a pausarlo y vamos a irnos aquí. Ok, perdón, aquí vamos a irnos a Sunlight, vamos a irnos aquí a Opciones y Caustic Photos, vamos a subir este a 500. Ok, y vamos a renderizar de nuevo. Y ya, ya empezamos a previsualizar un poco mejor. Aquí se alcanza a ver ya en el reflejo. No, voy a pausarle y voy a acercarme. Vamos a subir un poco la render output. Y aquí se empieza a apreciar un poco mejor esa parte de los Kauskas. Ya se empieza a ver, ya se refleja ahora sí en el fondo. Pero aún así no cuadra exactamente conforme debería ser la iluminación. Vamos a seguir corriendo. Y ahora vamos a probar. Eh, de hecho, eh, también yo había probado eh, esa textura, le había quitado tantito el, el diffuse, lo había apagado por eso había en tonos grises. Pero eh, nada más para que vean cómo se ve con la misma textura. Algo así más o menos. Ok, vamos a buscar, vamos a probar cómo se eh, iluminaría con un HD Ray. Okay. Para eso nos vamos a ir a esta página Cherry Heaven Vamos a descargar, eh, vamos a irnos aquí a Cielos Vamos a descargar eh, Algún HDRI y, y vamos a buscar Uno de los que estén como más Soleados Vamos a probar este por ejemplo Y vamos a descargarlo No okay. necesitamos que sea tan grande Vamos a descargar ese 4K Perfecto, vean aquí está y vamos a cargarlo, ok. Vamos a irnos a poner uno de estos, Dom Light. Ahí está, perfecto, ok. Y vamos a cargar nuestro eh, HDRI. Y bueno, primero podemos eh, hacerlo y normal. Vamos a activar ese de Transform para que cada que rotemos esta se mueva en nuestro sol también, las sombras y todo. Vamos a hacer una prueba rápida como se ve con el que tenemos por defecto de, de aquí mismo. De v -Ray Next. Y perdonen, no, no activé bien. Vamos a irnos aquí y Sunlight y vamos a apagarlo. Perfecto. Ok, vamos a guiarlo nada más con este. Perfecto. Ok, vamos a aumentar aquí. Vamos a ponerle un 15. Ok, me emocioné, pero bueno, vamos a pausar y vamos a cargar nuestro propio eh, HDRI. Ahí lo tenemos. Y vamos a regresarnos. Estamos aquí. Y vamos a probar el eh, render, ok. Y vamos a cambiarlo tanto por otro. Muy bien amigos, descargué uno más, ese de aquí. Si sí lo vi más soleado, mucho mejor. Y vamos a pausar y vamos a probarlo con render interactivo. Ahorita nada más para elegir la del sombreado. Aunque se nos van a perder algunas propiedades. Pero en teoría es para ver eh, esto. Lo de cómo se mueve con las sombras. Vea, se va moviendo. Vamos a ocultar tantito este. Creo que es el, es el que voy a dejar, ok. Así como está. Vamos a pausar. Y bueno, ahí más o menos se va viendo. Vamos a pausar tantito. Vámonos a aquí y vamos a abrir opciones de aquí. Este de aquí, ok. Caustic Photons. Este vamos a aumentarlo, vamos a poner un 400. Vamos a probar de nuevo el render. Y aproximadamente ya tenemos más el, la iluminación conforme a las eh, sombras que teníamos. Más exacto. Eso ya está perfecto, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de hacer que sea más real ahorita el brillo. Vamos a irnos a, al material del agua. Y vamos a irnos a Displacement. 
Vamos a subir uno. Vamos a ver cómo se comporta. Sale un tono ligeramente más verdoso. Ok, creo que se aprecia más, pero eh, también el tipo, la textura que tenemos en el fondo no nos ayuda mucho. Vamos a cambiarlo, vamos a quitar el tono. A ver si con eso ya se puede apreciar. Ok, supongamos que tenemos este. Vamos a apagar aquí. Vamos a dejarlo en ese tono. Perfecto, para que vean que ya no estaba mintiendo. Si sí está, pero obviamente según el tono que tengan de... Eh, del mosaico o el veneciano, como le quieran decir, el, como acabado interior de la alberca, es como se va a notar un poco más, pero vean qué hermoso se ve, ya está súper natural. Y ya nada más como un extra, si ustedes quisieran darle un tono un poco más exagerado, pues si es, eh, eh, pueden cargar un mapa directo, puedes buscar un mapa directo de cáusicas, como estos, eh, obviamente en blanco y negro. Eh, no sé, por ejemplo, por ejemplo, en la página que siempre recomiendo, textures.com, vamos a escribir caustics y buscamos, nos aparece este nada más, por ejemplo, y ya descargamos este o este, ok, y vamos a, a cargarlo en el displacement, aquí directo, ok, y lo cargamos directo en este cuadrito, ok, ahorita solo es arrastrando, así como está aquí, Cualquiera de los dos mapas que hayan elegido. Bueno, o el que ustedes encuentren, descarguen. Puse este y voy a cargar el otro de nuevo. Ahí está. Vamos a eh, renderizar de nuevo. Y ya van cambiando la, las cáusicas, toda esta parte. Me alejé demasiado. Voy a pausar. Obviamente ya puedo bajarlo. Y pueden jugar con varios efectos, vean cómo se ve aquí, voy a pausarlo y este mismo eh, podemos copiarlo. Vámonos aquí, vámonos aquí, nos vamos a custom y ya podemos aquí copiarlo. Ya, ese será nuestro mapa. Ya lo podríamos ver aquí y volvemos a hacerlo grande. Por ejemplo, algo así. Regresarlo de nuevo. Y se mantienen estos. Y vamos a renderizar otra vez. Ok. Y ya dependiendo de qué tan exagerado quieren que se vea la textura. Van eh, disminuyendo en el displacement. Aquí en el amount. O ponle un punto 4. Y obviamente ya es cuestión de gusto. Si les gusta este tipo. Obviamente tan conforme al que hayan cargado se va a ver mucho mejor o peor o simplemente si no les gustó ese modo pueden regresarse al modo que estaba antes de cargar una propia textura por fuera que igual se ve bastante bien con el propio ruido que tenemos de de aquí de v ray Next y para mí se me hace como que el mejor y pues bueno, prácticamente eso es todo espero eh, les haya gustado y ya hagan sus prácticas y pues bueno, con eso me despido yo fui Fran, soy arquitecto, soy gamer, hasta luego y bye Thank <laughs> you.